வணக்கம் நான் மணிக் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்து பொய்யார்வி ஃபீடிங் க்ரோஸ் அதாவது காகங்களுக்கு நம்ம ஏன் உணவு அளிச்சுட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஏன் வந்து இந்து மதம் மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருமே அதாவது மனிதர்கள் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஏன் வந்து காகங்களுக்கு உணவு அளிக்கணும் இந்த மேன் கைண்டுக்கே அதனால என்ன நல்லது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் நம்ம வந்து காகத்தை பற்றின அதாவது க்ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ஸ் அது நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம உள்ள போகலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து தமிழில் பழங்காலத்தில் அதாவது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருவள்ளுவரில் ஆரம்பிச்சு இப்போ இருக்கிற பாரதி வரைக்கும் எல்லாருமே காகத்தை வந்து அவங்களோட குரல்லையோ இல்லை பாடல் வந்து <laughs> பாத்தீங்கன்னா <laughs> <laughs> மன்னர்கள் <laughs> வெளிநாட்டுக்கு வந்து மன்னர்கள் வந்து பயணம் போகிறது வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா கடல் வழியாக தான் போவாங்க கடல் மார்க்க பயணம் தான் இருக்கும் அப்படி போகும்போது மன்னர்கள் வந்து நிறைய காகங்களை வந்து அவங்களோட கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ காகத்தை எதுக்கு வந்து அவங்க அவங்க கூட வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து பெரிய டெக்னாலஜியோ இல்லை எந்த பக்கம் கரை இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிற இதுவோ இல்லை ஓகே எக்யூப்மெண்ட்ஸோ இல்லை அந்த மாதிரி டைமில் காகத்தை ஒரு காகத்தை எடுத்து அவங்க வானில் பறக்க விடுவாங்க அது கரெக்டாக எந்த பக்கம் கரை இருக்கோ அந்த பக்கம் நோக்கி போகுமா ஸோ அப்படி போகும்போது மன்னர்களும் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி கரையை நோக்கி சேர்ந்துருவாங்க ஸோ இதை இதை வந்து அந்த கரை கரை பக்கம் அந்த பக்கம் இருக்க மக்கள் வந்து காகம் நிறைய வரத பார்த்தா யாரோ ஒரு விருந்தாளிகள் நம்மளை தேடி வராங்க புதிய ஆட்கள் வராங்க அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சு அப்புறம் தான் ஃபியூச்சர்ல காகம் கரைஞ்சாலே விருந்தாளிகள் வராங்க அப்படின்ற மாதிரி மறைவி மாறிடுச்சான் ஸோ இதனாலதான் வந்து கரையை நோக்கி போகும் திறன் உள்ளதுனாலதான் காகம் கரையும் அப்படின்ற வேர்டும் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் வந்து சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஏன் நம்ம காகத்துக்கு உணவு அளிக்கிறோம் படை படைச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு வச்சுட்டு ஏன் நம்ம சாப்பிட்றோன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மித்தாலஜிக்கல் அதாவது ஹிந்து ஹிந்து ரிலீஜியஸாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்புறம் சயின்டிஃபிக்காக என்ன அதோட உண்மையான ரீசன் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பித்ருக்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க காகம் எல்லாமே நம்மளோட முன்னோர்கள் ஆன்செஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ காகத்துக்கு உணவளிக்கிறது மூலயமா நம்ம முன்னோர்களுக்கே நம்ம உணவளிச்ச மாதிரி அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஏன் அப்படின்னா அவங்க இன்னொன்னு சொல்ல போறது என்னன்னா யமலோகத்துல வந்து வெளியில காகம் தான் வந்து வாகனம் மாதிரி இருக்கு ஸோ அந்த நம்மளையும் பித்ருக்களையும் கனெக்ட் பண்ற ஒரு கனெக்டிங் ஃபேக்டரா காகம் இருக்கு காகம் வந்து சாப்பிட்டா நம்ம முன்னோர்களுக்கு நம்ம ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கொடுத்த மாதிரி நம்ம வச்ச சாப்பாடை வந்து காகம் சாப்பிடாம போயிடுச்சுன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு ஏதோ அவங்களுக்கு ஏதோ குறை இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஒவ்வொரு அமாவாசையும் இல்ல ஒரு திதி கொடுக்கறதாகட்டும் எல்லாத்தையுமே காகத்துக்கு முதல்ல வைக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மித்தாலஜிக்கல் ரீசன் ஸோ செகண்ட் என்னன்னா இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த காலத்துல மன்னர்கள் வந்து மன்னர்கள் சாப்பாடு சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு தடவையும் அந்த சாப்பாடை ஏதாவது ஒரு மனிதனுக்கு கொடுத்துட்டு அவனை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் மன்னருக்கு கொடுப்பாங்களா ஏதாவது பாய்சன் இருக்கா இல்ல யாரா ஏதாவது சதி வேலை பண்றாங்களா அப்படின்னு ஸோ மன்னருக்கு வந்து ஒரு மனிதனை நம்ம வந்து வைக்கலாம் பட் நார்மல் மக்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பேர்ட் அந்த மாதிரி தான் அவங்க சூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அந்த காலத்துல வந்து எல்லா பேர்டுமே வந்து இப்ப கோழி அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அது அவங்களோட உணவுக்கே பயன்படுத்தினாங்க அது அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ காகம் தான் வந்து நிறைய இருக்குது அந்த அவங்களோட ஆங்கிள் வந்து அது சும்மா இருக்குதுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு காகத்து கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணாங்கன்ற மாதிரி இது ஒரு ஆங்கிளையும் சொல்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா சனியோட வாகனம் அதாவது சனீஸ்வரர் அவருடைய வாகனமாகவும் காகம் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லைஃப் டைம்ல செவன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஏழரை வருஷம் வந்து சனி பிடிக்கும் இல்லையா ஸோ அப்ப வந்து நம்ம காகத்துக்கு உணவளிச்சா நம்ம வந்து நம்மளோட அதோட சேட்டனோட பிளானட்டோட இம்பாக்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கம்மியா இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த த்ரீ ரீசன்ஸ் வந்து மித்தாலஜிக்கல் ஹிந்து மித்தாலஜிக்கல் ரீசன்ஸ் பட் சயின்டிஃபிக்கா என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான ரீசன் வந்து க்ரோ வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஸ்கேவஞ்சர் அப்படின்றது நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே சயின்ஸ் புக்ல படிச்சிருப்போம் சோ ஸ்கேவஞ்சர் அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே சாப்பிடும் அதாவது ஓம்னி ஓர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இறந்த பினந்தின் இறந்த இதுவா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு ஏலியோ இல்ல
மக்காத இந்த இதெல்லாம் அனிமல் வேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே அது வந்து சாப்பிட்டுரும் நம்ம சுற்றுப்புறத்தை கிளீனாக வச்சிருக்கோம்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுக்கு ஏன் வந்து சாப்பாடு வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம நம்ம வந்து சாப்பாடு வைக்கும் போது காகம் வந்து டைரக்டா வந்து சாப்பாடு சாப்பிட போறது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வீட்டோட கூரையில் உட்காரும் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் பார்க்கும் நம்ம போன அப்புறம் போய் சாப்பிடணும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல இருக்கும்போது நம்ம வீட்டை சுத்தி ஏதாவது ஒரு அசுத்தமான இது ஒரு பிராணி இறந்திருந்தாலோ இல்ல ஒரு பாம்பே இறந்திருந்தாலோ அந்த மாதிரி இருந்தா அது கரெக்டா போயிட்டு அதை குத்தி சாப்பிட்றோம் நம்ம வீட்டுல நம்ம வீட்டுக்கு அதை வர வைக்கிறது மூலியமா காகத்தை நம்ம வீட்டுக்கு வர வைக்கிறது மூலியமா நம்ம நம்ம வீட்டை சுத்தி இருக்க அசுத்தத்தை வந்து நம்ம சரி பண்ணலாம்ன்ற ஒரு முக்கியமான ரீசன்காக தான் வந்து காகத்துக்கு வந்து அவங்க வீட்டு மொட்டை மாடியிலேயோ இல்ல வீட்டுக்கு வெளியிலேயோ வந்து உணவு வச்சிருக்காங்க சரிங்களா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா பாலினேஷன் அதாவது மகரந்த சே மகரந்த கடத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காகம் வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் போகும்போது தான் சாட்ட உணவோட எச்சம் அது ஒரு விதையாகட்டும் எல்லாத்தையுமே வந்து கீழே போடும்போது அங்க ஒரு புது செடியோ இப்போ ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டுச்சுன்னா அங்க ஒரு மாம்பழம் முளைக்கும் அப்படின்றதுனால அந்த காலத்துல தெரிஞ்சே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு பழமோ இல்ல ஒரு காய்கறியோ நிறைய விளையுது அப்படின்னா அது இன்னொரு ஊருக்கும் போகணும் அப்படின்றதுனால இன்னும் நிறைய அது டெவலப் ஆகணும்ன்றதுனால அந்த காலத்துல பழங்கள் அதுவும் காகத்துக்கு வச்சிருக்காங்க சோ வந்து நிறைய அதை வந்து பண்றதுனால சோ இவ்வளவு ரீசன்ஸ் வந்து அஹ் காகத்துக்கு வர்றதுனால வச்சிருக்காங்க ஸோ நான் உங்களுக்கும் நான் என்ன சொல்லிக்கிற ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா இப்போ காகம் வந்து வைக்கிறது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஹிந்து ஃபேக்ட் இல்ல ஒரு ரிலீஜியஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு இல்லாமல் ஜெனரலா ஒரு பேர்டுக்கு வைக்கிறது ஒரு நல்லது அப்படின்றத போக இப்போ நம்மளோட ஒரு ஸ்கேவஞ்சரா காகம் வந்து நம்ம ரோட்ல வந்து ஒரு பல்லியோ இல்ல ஒரு எலியோ செத்து கிடைத்தா அதை நீங்களும் நாங்கள் நம்ம கிளீன் பண்ணுறதுக்கு யோசிப்போம் பட் ஒரு காகம் வந்து டக்குன்னு தூக்கி போயிட்டு அது முடிச்சிடும் ஸோ இந்த ஒரு ஃபேக்ட்டுக்காகவே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா காகங்கள் இன்னும் நிறைய சிட்டுக்குருவி எப்படி அழிஞ்சு போச்சோ அந்த மாதிரி காகங்கள் அழியக்கூடாது நிறைய காகங்கள் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால நம்ம காகத்துக்கு உணவளிப்போம் So next video, I will see you in the next video. Thank you.